Ladies and gentlemen, a very good morning to one and all. I, Dr. Shilpa R, deem it a great honor and privilege to welcome you all for the Youth 20 Summit 2023. As we begin our event today, we would like to pay our respects to our state and nation by playing Rashtra Gite and Nada Gite. I wholeheartedly invite our KP Convent teachers and students on stage. Please rise from your seats as we pay our respects to our country and its rich heritage. Nudiko 
Before we proceed, I request everyone to turn off their cell phones or put them on the silent mode for an uninterrupted environment during the event. A person who has been an inspiration to many of us, a person who is tirelessly working for the growth of a prestigious institute, none other than our principal, Dr. B. Sadashive Gowda, I request our principal to deliver the welcome address and set the context for the event. Ellerigo <laughs> Namaskara. Good morning, ladies and gentlemen. Let me extend a very hearty welcome to UA 20 Sringa Sabe, Youth 20 Summit 2023. Today's chief guest, Dr. Vidya Shankar S., the Honorable Vice Chancellor, Vishweshwarya Technological University, Belagavi. The President of Vidyavata Kasanga, Sri Gundapa Gauda, the Secretary of Vidyavata Kasanga, Engineer Sri P. Vishwanath, the Treasurer of Vidyavata Kasanga, Sri Sri Saila Ramanavar, respected members of Executive Council of Vishweshwarya Technological University, the Academic Senate members of VTU respected principals, distinguished invitees, students from all the engineering institutes of Mysore and Mandya district, press and media, beloved colleagues. Ladies and gentlemen, it's a historic moment for VTU and all the engineering colleges of Mysore and Mandya district. It is a congregation of more than 4,000 enthusiastic engineering students Friends, you are the future of India and our country. I deem it an honor to deliver the welcome address on this special auspicious occasion. We were supposed to have the Honorable Higher Education Minister and the Pro Chancellor of VTU, Dr. Ashwat Narayan CN, and he is expected to grace the occasion soon. We are delighted to have Amongst us, distinguished personality, Dr. Vidya Shankar S., the Honorable Vice Chancellor, Visayasuraya Technological University, he is transforming engineering education in the state of Karnataka. An able administrator, a dynamic leader, who is determined to take the VTU to greater rights. He has successfully implemented the choice-based credit system right from the first year. We are delighted to have you today amongst us, sir, 
we extend a whole hearted welcome to you sir i request the honorable members of management to felicitate the honorable vice chancellor President of Vidyavardhaka Sangha, former corporator of Mysore City Corporation, a staunch devotee of Ramakrishna Ashrama, a simple, humble, straightforward, and considerate person. I extend a happy welcome to you, sir. <laughs> Engineer Sri P. Vishwanath, the Honorable Secretary Vidyavardhaka Sangha, former and the first mayor of Mysore City Corporation, District Chief Commissioner, Commissioner Bharat Scouts and Guides, Sri P. Vishwanath is a disciplined, pragmatic, and forward thinking leader. I extend a warm welcome to you, sir. Sri Sri Saila Ramanavar, Honorable Treasurer, Vidyavadaka Sangha, who is also the Chairman of Education Committee, FKCCI, an industrialist by profession, a humble and polite person. Warm welcome to you, sir. I extend a gracious welcome to the members of the Executive Council of Vidya Vishweshwaraya Technological University, beginning with Professor M.S. Shukumar, former Vice Chancellor of CMR University and former Registrar of VTU. Welcome you, sir. I extend a warm welcome to Professor Karunakar Rai, Executive Council Member of VTU. Welcome you, sir. I also extend a warm welcome to Dr. Govinda Gowda, Academic Senate member and also the chairman of BOS Mechanical. <laughs> Welcome you, sir. I extend a warm welcome to advocate Sri Krishna Gowda, Executive Council member, Vishweshwarya Technological University. Welcome you, sir. Let me welcome the principals of sister institutions. I extend a warm welcome to Professor Naresh Kumar, Principal, Maharaja Institute of Technology, Mandya. I think he has a lot of fans here. I extend a warm welcome to Pr Professor Roini Nagapadma, Principal, NIE, Mysuru. Welcome, you, madam. I extend a warm welcome to Professor Shukumar, GSSS Institute of Engineering for and Management for Women. I extend a warm welcome to Professor Basura Jail, Principal, ATME College of Engineering. I extend a warm welcome to Professor Manjunath, Principal, Vidya Vikas Institute of Engineering and Management. I extend a warm welcome to Professor Srikantappa, Kaveri Institute of Technology, Mandya. Welcome you, sir. I extend a warm welcome to Professor Prabhu Swami, Principal, My Sam. Welcome you, sir. I also extend a hearty welcome to Professor Shiv Kumar, Regional Director, VTU. Welcome you, sir. Cordial welcome to all the deans, heads of departments, and all the faculty members from various institutes. Pleasant and hearty welcome to all the students from all the engineering colleges of Mysore and Mandya. Warm welcome to each one of you. I think you, you deserve a round of applause. <laughs> warm welcome to press and media. Once again, I extend a warm welcome to each one of you to this summit. Let me brief you the purpose of this summit. I request all the students to maintain silence for the next one hour. 
and we have made arrangements for lunch for each one of you. So we request all of you to have lunch and then leave the campus after the function. India has assumed the presidency of G20 for one year from 1st December 2022 to 30th November 2023. The Department of Youth Affairs has been entrusted with the responsibility of organizing Youth 20 Summit. VTU under the leadership of our Honorable Vice Chancellor has taken a lead in organizing Youth 20 Summits across Karnataka for the benefit of all the engineering students of our state. India's youth-centric efforts provide an opportunity to showcase values and policy measures so that India's leadership of the summit stands out among the youth cohort. The theme selected are relevant to the youth of our country. Let me quickly run through the some of the themes that have been chosen by India in this G20. The Youth 20, I request, is India's youth-centric efforts and provide an opportunity to showcase its values and policy measures. India's leadership of this summit can stand out among the youth cohort. Y20 encourages youth as future leaders to raise awareness of global issues, exchange ideas, argue, negotiate and reach consensus. Y20 is an auspicious consultation forum for youth from, youth from all G20 member countries to be able to dialogue with one another. The G20 group of 20 forum comprising 19 countries and the European Union. It works to address the major issues related to the global economy, such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development. These are the G20 countries. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States of America and the European Union. And you can make out all the major countries of the world around are part of G20. And there are also guest countries numbering nine. Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, and United Arab Emirates. The theme of G20, Vasudaiva Kutumbakam, or the world is one family. One country, one family, one future. Same thing for these G20 countries. I also would like to welcome the principal of MRIT, Professor Abhinandan. Welcome you, sir. The Prime Minister of our country message to the G20 countries, India's G20 presidency will be inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. India will strive to ensure that the G20 acts as a global prime mover to envision new ideas and accelerate collective action over the next one year, where youth play a vital role to achieve this. And there are different themes. There are five themes. The first one is future of work, Industry 4.0, which is relevant to us, innovation, and 21st century skill sets. And this is the important, it talks about importance of change, disruptions in supply chain. You know that what disruption COVID has brought about, tensions between China and USA, conflicts between Ukraine and Russia, all these have made the entire world highly volatile and unpredictable. And as youth, you should become from job seekers to the job creators and entrepreneurs. Research and innovation should become a way of life. India's digital revolution stands out particularly during the COVID 
pandemic. Many schemes of India like Startup India, Stand Up India have started yielding results and the number of unicorns have increased more than 100 in the last one year. Particularly, the goal is to provide the national education policy has been successfully implemented in the state of Karnataka. Perhaps the Karnataka is the only state that took the lead in implementation of national education policy. The goal is to provide quality education, better teaching learning methods, mitigation of examinations, and it has given a, the India a vision and has laid a roadmap for the next 50 years, making a sustainability a way of, a way of life. There is less emphasis among nations on climate change issues. I think India should take a lead, particularly the youth should take a lead in making our climate warm and sustainable. The situations like due to climate change, there have been unprecedented floods, which we have seen in the Kodago very recently, rising temperatures, rising global temperatures, high particulate matter levels in the air, and many other issues. In addition, floods, drought, hunger, and poverty, as you all know that sustainable development goals, which is given by the United Nations, adopted by almost all the countries around the world. There are 17 sustainable development goals. The sustainability should become a way of life. The third, peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. I think you play a vital role in prevention of wars, your participation, prevention and protection of humanity play a vital role, particularly partnership, collaborations, and disengagement and reintegrations. They will pave way for no war situation in the future. The next is the peace building and reconcil reconciliation, which I mentioned. The fourth one is shared future. All of us have a, only one future, that is common to each one of us, not just for our country, the entire world. And that's why the theme of our country is one nation, one family, one future. Active and meaningful particip participation of youth in democratic practices and processes, and promote an open government culture, build political engagement and leadership among youth. Optimal usage of technology, to our advantage and encourage dynamic leadership by the youth. And the last one is health, well-being, and sports. And this is very important. A sound body and sound mind can achieve anything. So focus on yoga and Ayurveda, promotion of sports, sports for all. That is the theme of our country. And it is well accepted by all other countries. Today, the greatest challenges we face is climate change, terrorism, and pandemics, and that can be solved not by fighting each other, but only by acting together. So all of us need to, to act together so that we can create a better future for each one of us. And as I mentioned, the 21st century skill sets, one of some of them I would like to highlight, number one is adaptability. Adaptability means how quickly you adapt to a new situation. You have come from different institutes, how quickly you adjust to this college environment that is adaptability. The second, you join various organizations later. Adaptability determines your success in the 21st century. The second important quality each one of us must have is thinking critically. How we can think and analyze critically so that we can solve the 21st century problems. The third one is innovation and creativity. As engineers, we need to be innovative and also creative. And the third, fourth important thing is effective communication. Not just communication, effective communication. And the last but one is love for problem solving. All of us as engineers should love to solve the problems. And most importantly, all this will become meaningful if you have the passion. Whatever you do, you must have the passion to achieve what you want to achieve. Once again, I welcome each one of you to our institute, and it is a, this summit is being hosted by Vishweshwaraya Technological University. I, I would like to thank uh, the Honorable Vice Chancellor for this opportunity to Vidyavardaka College of Engineering. Thank you all. Have a great day.
thank you, sir, for the warm welcome address and also setting the context for the event. On behalf of everyone gathered here, I extend a hearty welcome to you, sir. Lighting the lamp, an auspicious way to begin any event as it invokes the blessings of the divine and brings positivity and harmony to the surroundings. I request our esteemed guests to kindly come forward and light the lamp. Youth 20 is a flagship event of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India, and is being organized to mark the presidency of India in the G20. To know more, let's get ready to watch and see what the video on G20 has in store for us. Video, please. I welcome you to India for the G20 Foreign Ministers Meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 Presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. must be sensitive to the priorities and economic concerns of all our partners, especially those more vulnerable. We must ensure demand-driven and sustainable development cooperation based on country ownership and transparency. India, home to 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, 
and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The Lotus, the national flower of India, represents our history and culture and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. The seven petals in the logo signify the seven seas and the coming together of seven continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023. Vasudhev Kutumbakam. One Earth, One Family, One Future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth. While being in harmony with nature. G20 India 2023. One Earth, One Family, One Future. Being the president of G20 now, India gets to play an important role in shaping and strengthening global architecture and governance on all major international economic issues. Our today's distinguished guest will emphasize more on this. We have with us an eminent personality, Dr. Vidya Shankar S., Honorable Vice Chancellor VTU Belagavi, who is instrumental in designing the student-centric curriculum in line with the NEP guidelines, who is also keen to create a supportive learning environment that transforms engineering students and inspires them to work for the development of society. It is with a great pleasure that I welcome Honorable Vice Chancellor of VTU, Dr. Vidya Shankar S., to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಟ್ ದಿ ಔಟ್ಸೆಟ್ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ for having organized such a big event within two days, a short note, notice of two days. Two days back, I called him over a phone. I requested to organize this event. And I am happy that there are 6,000 students are being present inside this auditorium, outside this auditorium. Vedikya Mele Upasthitrava 
ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಲ್ರುಗಳೇ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡು ನನಗೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಟುಡೇ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗುಂಡಪ್ ಗೌಡ್ರೇ ಗುಂಡಪ್ ಗೌಡ್ರವರೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯವರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೀರವರೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕರುಣಾಕರ್ ರಾಯ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ್ರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಲಾಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ದೆರ್ ಮಸ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ವೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎ ಫೆಲೋ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಆದಂತಹ ಸದಾಶಿವೇಗೌಡರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ವಾಯ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ರವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ ಈ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಏನು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ಭಾರತ ದೇಶ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಕಾರಣ ನೀವುಗಳು ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಭಾರತ ದೇಶ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನಾವೇನನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಕನಸು ನನಸ್ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಸದಾಶಿವಗೌಡ್ರೆ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬಹುಶಃ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಏನು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ವರದಿಗೆ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಏನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆತನನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಾಲೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತಹ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎ
ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ವಿ ಟಿ ಯು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಬ್ಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಸಿವಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಕ್ಷಣ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪಕ್ಕದ ಫ್ರೆಂಡು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಬಿಡು ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೆರ್ ಇಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅನ್ನೋಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರಿಕುಲಮ್ ನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಸದಾಶಿವೇಗೌಡರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ ಹೊಸ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟು ಏಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕರಿಕುಲಮ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರಿಕುಲಮ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೆಮೊರೈಸು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾರಣ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಗೋದು ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕರಿಕುಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ
ಯಾವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಕಲಿಯುವ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಕ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಹಳ ನೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಹಾವ್ ದಿಸ್ then you can survive in this industry or survive in the uh, any other sector where they expect a quality engineer today only quality will play a role nan engineer aade nan mugudode vidyavardaka college ge serideni nanige cet merit nalli vidyavardaka college nalli seat sikthu vidyavardaka college andre ella engineer galigu kelsa sigutte adu yavaga sadhya antandre ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಬರೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದು ಲಂಚು ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ರೌಂಡ್ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಟು ಯು ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಈಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವೇರ್ a quality engineers what the industry expects provided the industry should say what they want what the curriculum that need to be taught by the vtu teachers another nele now ivattu curriculum tayarige vartidive now innu third to eighth semester curriculum kottilla first to second kottidivi third to eighth preparation alli ide baala work a diseyalli nadita ide now ನಮ್ಮ 
ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಏನಿದೆ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರುಗಳ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓ ಟಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಮೇ ಕಮ್ ವೆನ್ ದಿ ರೋಬಾಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓ ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಓ ಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ರೋಬಾಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೋಬಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರೋಬಾಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಇ ಆನರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್ ಅನದರ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 
ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ರೂಮ್ ಆಗುತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಅವರು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ರೂಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಇದು ನಾವು ಆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋಣ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋಣ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾವು ಏತ ನಾವು ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರು ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಜಿಬಲ್ಲು ಯಾರು ಮೇಜರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಜಿಬ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಜಿಬಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಆಫ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಆಫ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತರದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರು ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಇಫ್ ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಟು ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಆನರ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವಿವತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮಿಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ಬಿ ಆನರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೀ ನೀವು ನಾನು ಬರೀ ಬಿ ಇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿ ಇ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸದಾಶಿವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್
ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಸಭೆನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡು ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೆರ್ ಇಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಏನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಟಿ ಯು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿ ಟಿ ಯು ತನ್ನ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಟಿ ಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಡೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ತ್ within 19th on 19th we are going to announce the results of fifth semester now we gagle seventh semester na result na seventh semester result na 10th day announce martini anta na hele nan announce madidde nanu adanna aa mathige badanagi 10th day announce madidivi now mundin dinagalalle ondu deshada g20 ya uddesha irabodu ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋ
In each district, I'll create one idea lab. What is idea lab? If you have an idea, if suddenly comes to you something, some societal problems, if you see some problem, you want to design some small equipment, you have an idea, but you don't have a facilities. Don't worry, your idea lab will give the facilities. Where idea lab gives all the uh, idea labs are provided with all the equipments to create a prototype wherein if you have an idea, wrote it on a, write it on a paper, try to design and prepare a prototype on the spot. The idea labs will work for minimum 16 hours in a day. Where in each district, if any college comes forward to establish an idea lab, I have already told them that I am going to support 50%, 50% will be put by the management. So there is a need of creation of idea labs in each college. Each college must think of establishing idea labs. I request the principals who are on the chair, the principals of the student, of the colleges, of the students who are sitting here, establish an idea lab to create a creative engineers. This is what order of the day in future. The technology will not ask the engineers, will I change the technology? Of course, one thing you make sure that the technology are changed by the engineers only. The technologies are not self-created, not dropped from the guard from the height. It is created by engineers. The engineers who create the engi technology, it is not difficult to learn that technology. You say this subject is tough, that subject is tough. Nothing is tough. Your mindset is tough. You have to change your mindset to learn. That is what it should come from you. It is university is with you. I want to make this university student-centric. That is what we are doing. We are not inculcating any additional subjects on you. We have already taken a decision. Whatever the mathematics in the core engineering branch of mathematics, no mechanical, civil, IEM. We have removed maths three and maths four. We are inducing some other subjects for you, which makes you to become an eligible for appointed by mechanical industry. Nan yellow mechanical with Jartigalali Wondu Korte de Nami Yellow Udyoga Ilanta Sari. Yareli though there are manufacturing industries coming up. Recently, I saw three manufacturing industry, one in phone manufacturing and set manufacturing company. Other two companies are coming to India. They are establishing in Hyderabad, where their requirement is one lakh mechanical engineering graduates are required. Nimigaru Elatara Mechanical Ale, Udyoga Ella, Udyoga Sikthilanta. It is a sorry state of affairs. I don't know who spreads the news. When I had been to, when I had a discussion with one of the international university, New Jersey Institute of Technology, the vice chancellor of that New Jersey Institute of Technology, Vidyashankar sent 800 engineers of mechanical engineers. I want 800 mechanical engineers. Now we can now international global campus and now we to establish Martai the way. In Munda Namanalaku, now we gagle into international university that the MOU sign Madi the way. Egan and a message went to New Jersey Institute of Technology MOU sign Madi the union. Andre Vidyarte Galaganavo, if you want to go for internship of six months, if you want to go for in, to do project work of six months in international or any other country other than India, we are making a provision in our regulations. Nama Shukumar, Professor Shukumar, Avru, Avru Adyakshat, Le, Vasa Regulations, Anna, Nama Uttandi Divi, Nima 2023, and admission, Agi, the first year, O, E, Makli, Vasa Regulations, Anna, Tandi Divi, Ni, Vesto, Jana, Nima Regulations, Anna, Website, Al, Odi, Dira, Website, Nali, Regulations, Aki, Divi, Regulations, Anna, Nodi, now, Vasa regulations and Natandi Divi, Vasa regulations, Ali Navu, 
ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲಬಾಮ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೆನ್ನೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೇರಿಕ ಟು ಡೂ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವೈಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಿಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಸಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರಣ ವಿ ಟಿ ಯು ತರತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಯಸಬೇಡಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಳ್ಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಲಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೇರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ನೀವು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀರ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಾದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನೇನೀಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಬಿ ಆನರ್ಸ್ ಆ್ಯಮ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಆನರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿಯಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿತಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವೇನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾರಿ ಏರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ದ ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ anyone interested to interact please raise your hands Good afternoon to all the dignitaries on the dais. My question would be with regard to the summer schools in international universities. Since I was talking about uh, that VTU is providing all sorts of facilities for our students to go over there or for those faculty to, faculties to come over to Karnataka and teach us, I wanted, to, I wanted you to uh, explain a bit more clearly about that because um, you students would like to go to summer schools or boot camps in international universities which pro- which provide uh, specific uh, boot camps or more specific courses in summer breaks or winter breaks for us thank you hello hello uh, thank you for that question uh, uh, may i would like to answer that question later on the, our honorable vice chancellor will reply Uh, basically the regulation provides all those facilities students can go abroad particularly the students who have got admitted in the academic year 2022-23 the regulation permits such transfer of students from our university to other university outside india and also students from outside india can come to our university so regulation permits such flexibility just now our honorable vice chancellor has mentioned very clearly that lot of flexibility has been introduced in the present regulation that was absent in the previous regulations i hope i have answered your question good afternoon sir sir as we know the new educational policy it pro- aims to prioritize regional languages or mother tongue instructions in schools so how effectively it has been done so definitely in the recently one of the college japanese teaching 
Japan teaches in Japanese language, Russia teaches in Russian language, France, each country, Chinese, China language, why not regional language? Why can't you learn when the UACT is providing all the facilities? What is the purpose for which introducing the 13 languages, medium of instruction in 13 languages is to make the understanding more effective. Ek Bhushan and Kannada dal Bhashna maadda baala effective agar thai thun thil phoni jane. Adheri thi engineering na aya language jale naavu maadda ka Bhusha artha agate enteli naavu Kannada media mana aneka idhen na shuru maadi divi. Bhusha mundin dene galle yachu inta sabhe galna share si. What is the importance of learning in language enteli daga Bhusha vidyarthi galo munda bandu. Thank you so much, sir. Excuse me, sir. In the new education policy, you have included that we are learning from EC department, Python, C programming and everything. What's the intention of you for doing such activities like this? Can you say why you are mixing all the programs and all for us? You, you have said that there is no theory to buy heart, no? Then why you have made such activities for us to do that? You please repeat your question, remove your mask. Remove your mask and then repeat your question. department so you have given us the choice to take one embedded emerging technology that is python and one is program you said we should not buy at everything we have to go through the activities and skill learning courses right so you have included that for now we don't have our lab practicals to do and all how, how what is the thing that you have made it to do no no see you, you have to learn. Practicals are there. If the subject is having practicals in future, it will be added. See, what is that? It is an elective subject. You need not have to learn only Python or anything. We have put some 13 to 14 subjects in the basket. You go for your own subject if you don't want Python. Not particularly for the Python, I'm asking. You have included so many options for us. It is now eight subjects to read for us, no? It is difficult, so we cannot buy at it. Don't buy at it. That's Who said buy at? Thank you, sir. Sir, when will our USN will be arrived? When you will give our USN, sir, we have to apply for the scholarship. Nanige. Allah prashna artha agbe koi la nim kuk keel ta hai prashna artha agbe la. Sir, U.S. and Yama kurti ra sir, SSP scholarship apply madbe ko. See, we will alert the U.S. and it's already, we have now streamlined the admission approval process. Now everything is online. It took some time from the government to approve the same. Don't worry, we will give within no time. If you say tomorrow, I'll give it tomorrow. Only thing is, from the uni... One minute, one minute. From the university side, we are ready. Only there are three stages. That's why you don't understand the process of admission. Once the admission, CET sent the seat allotment, you will come and get admitted. Afterwards, the admission needs to be approved by the DTA, Director of Technical Education, and then VTU. That process, this time we are going for online approval process. All these days, there is a clerk coming from a uni college to university. Now we have avoided. We are going to give an online approval. Soon you, we, USN will come, don't worry. See, initial trouble will always be there when we, uh, when you do an automation process. 
Once it gets automated, then it becomes easy. Next year onwards, it will be within 15 days after the admission. You only people go to court, went to court. There is a PUC, there is a past PUC, there is a free PUC. That delayed the admission process. Uh, regarding your earlier question, uh, basically, Good afternoon. Say, regarding the first uh, two questions, I would like to give the clarification. You have heard about ABC. You must have learned it in the first standard. Even now, you have to know what is ABC. It is Academic Bank of Credit. It is a Government of India Ministry of Higher Education Initiative where all your credits will be deposited. You can earn the credits Outside your parent institution also, there is provision for that. It can be Indian uh, institution or it can be outside also. So you can go abroad, earn the credits, and that will be added to your overall credit requirements in India at your parent institution, and that degree will be awarded. There is a lot of flexibility that is provided. The faculty will have to be educated. The students will have to be made aware of these facilities and trained. That initiative is already taken by the Vice Chancellor. It is happening. That is one point. The second point is about uh, subjects in regional languages. Uh, when VTO started in the initial stages itself in 2004-05, we wanted to bring out, at least for civil engineering, the degree in Kannada. Kannada Basha Pradikara is there. Uh, we interacted with the chairman, who happens to be from Mysore itself. Pradhan Gurudath was the chairman. We had interaction, and preparation of the textbook started. But the students were not ready. We interacted with the government also, suggesting that some percentage of uh, civil engineers have to be employed, giving preference to those with Kannada. At least Karnataka state level employment for work on the Edo, Yeno Aguila. Nimigalu Gutirage, employment opportunity in the Yak new branches here for Tere, what Tere. So, as far as the language is concerned, that is what is happening. But the AACT has come out with uh, technology using which you can translate the text to your mother tongue and study it. Thank you. Uh, just to add on, uh, basically we, when we put the languages in different baskets, the reason was many students we observed at plus two itself you take computer science and you study some languages, maybe Python, C programming or some other language. You come to engineering, again you study the more or less same language earlier. Then we realize that we are wasting your time, hence we have given the basket in case you know already Python because you can learn some of the languages in the online mode. If you are not interested, if you know already, you can take some other course, number one. Number two, we have done on an experimental basis. We need your feedback to improve that curriculum further. We, maybe at the end of the first semester, we'll take the feedback from each one of you, from all the institutes, and kindly give the feedback. Your feedback is very, very important. Constructive criticism is very important to strengthen the VTU. Therefore, we want you to write to VTU. We will create a, an email ID so that you can reply based on the first year curriculum. Whatever the suggestion you give, that will be in, incorporated, implemented for the following year. Okay, that was the purpose. And major, we also found that sometimes when the students take C as well as Java, they, they get confused between the structures. So that will be sorted out next year. And regarding lab component, we want every programming language to be taught in the lab, not in the theory classes. Okay, so it depends on the individual institute, but they must make provision to conduct every theory class in the lab, particularly for programming courses. A very good afternoon to all the dignitaries present on the dais. Sir, foreign universities are permitted to establish themselves in India. So what would be its impact on Indian universities? 
Don't worry. So far, only one university has, has established. They are also thinking twice now. That's why I've already announced that North Alabama University, they want to establish here, but they don't want to create facilities. They want to use our facilities and teach you whenever we made a provision for twinning program of 2 plus 2 or 3 plus 1, whatever it is. Foreign universities, they have allowed but none of them have shown interest so far, so speedily to come and establish. Because they don't have students there only. They expect students from this country to be there. That's why they are coming now often and often to sign an MOU with Indian student. One of the advantages, that's what I told, the population, young population is advantage for this country. They have understood that there is a young population in India between 18 to 23. They want to attract this young population for higher studies or for other studies in their country. They have understood many of them are not affordable to go there. That's why they are coming here. They are signing an MOU with uh, other universities to offer their program here only using our facilities, facilities only. Do you know what percentage of population can pay that amount of fees? That's why. Thank Don't you, think they, they, your, your imagination may be correct, but your question may be correct, but it's not so easy that foreign university will come and establish in India. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, I doubt it. I don't know if you have any information about it. I apply for uh, MCA also, sir. Uh, MCA, two years course, Alva. See, it is a PG program. Whatever the information I have given is for a UG program, four years program. For two years MCA program also, we are going to bring the change in curriculum as per the industrial needs after thorough discussion with industry people. And there is no carry, the, there is no a multi-point entry and exit. The reason is, it is two year program, not four years program. You know that you have to complete your MCA program in four years. Not eight years. Sir, one more. Modlu three years it to ega two years MCA. It is not three years MCA no more. It is two years MCA. And there are certain changes VICT is going to announce. You wait for that. They'll make an announcement. As per that, we too is also reconsider the whatever the changes that they are going to make. But as of now, for two years PG program, we are going to give a title, especially in engineering, based on the industrial subjects that what we are going to add. MCA will remain as an MCA. And you know this time there is a lot of demand for MCA seats, huge demand for MCA seats. Sir, one more thing. Uh, you told um, internship in outer countries, no? uh, for MCA the, also is there. There, there, there. PG, for PG program also, you, you wait for another week we are going to announce what are the requirements. Now they are sending their uh, MOUs now. To yesterday we have received New Jersey Institute of MOU from New Jersey. We are receiving, we are trying to receive MOUs from many more universities. Because there are a lot of universities, we have to filter some of the things. We have to standardize, we have to take, we have to sign with standard universities based on the ranking, question ranking. All those things, we have appointed a director for uh, creating a global campus. We are going to create our offices in all the five regional centers. All the information you get, as well as we are going to create a website separately for global campus. Okay. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Uh, Good my question is, there is a huge gap between the industries and students. How do we reduce that gap? That's right. Today, when curriculum are being framed, we are now taken the confidence of the industry with us. We are now having a meetings. We have already have one meeting, one more meeting we are going to have. We take the industry people into our boards. And then we'll de we are going to design the curriculum. Thereby, we are, redu we are reducing the gap between the industry and the institute. As I've already mentioned, Board of Studies in Entrepreneurship is created. It will be purely by industrialists. We have already signed an MOU with Co-Create, where they are now going to come to each campus. 
Only when they come, no interest shows the interest. That is an issue. You show interest, if you want to become a real entrepreneur, they are there, they are the venture capitalists, they are ready. That's why I said creation of idea is important, creativity is important, talent is important. Internship, everything we are going to provide a provision. If you say, if I say go to internship, you go to some industry and bring certificate, it is not the interest. University cannot do anything. University is going to create a platform for getting the internship for you. That's why I said foreign university, if you want to go for internship of six months, we are ready to send with a cheaper cost. We are, we are going to work out cost with universities also. Thank you, sir. Uh, good morning, sir. Sir, what are the 21st century skills that help us to contribute to the society sustainably? which is supported by the VTO. Hello, hello. Uh, so basically we have already, our Honorable Vice Chancellor has mentioned what are the 21st century skill sets that are required. Some of them is uh, cre creative, creativity, thinking critically, analytical ability, okay, solving the real life problems and then working, having internship in the industries so that you will understand the industry practices and then that will give you a lot of confidence to uh, solve the problems. And what, what VTU is doing currently, basically we are allowing students to do internships in the industries. Earlier in the 2021 scheme, if you are in the second year, you had the internship between the first year and the second year and also between the second year and third year and also final year, six months internship. So internship play a vital role uh, to make you a complete engineer. That is number one. Number two, even in the curriculum design, at every stage we want the curriculum to be delivered along with the industry faculty if possible. Maybe the electives, open electives and uh, the domain electives, we want some electives to be taught by the industry experts so that you will understand the industry requirements. Like that, there are many measures VTU is contemplating being implemented in the regulations, but it has to be practiced by all the engineering institutes that are affiliated to VTU. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Hello, sir. Yeah, good sir, afternoon. Please proceed. Why should every branch of students should see <laughs> same subject in first year of engineering, sir? Now it is not there. So same subjects are not studied by the students of first year, it is completely different. It is domain specific. Mechanical sciences will have one set of branch. Similarly, the computer sciences, electronics, earlier it used to be common. Now it is completely different. And again, you have different baskets of subjects in the programming languages. So it is, I, I think you have understood. Are you in the first year? Yes, sir. Yeah, it is completely different, no? I have seen our curriculum once. From Tagili, curriculum no Yes, sir. No sir, idea. Most of the subjects are similar, sir. Not the most of the subjects are similar, sir. Similar, ra. Illi. Sir, we are reading civil, sir. CS branches. Huh? No, no, no. Sorry, it is not like that. Civil is something different. CS for CS is something different. Only if you choose an elective of CS, it is similar. But mathematics, it is not similar. Mathematics is purely based on the application. That's why we have made a streams, mechanical stream, civil stream, electronic, electrical stream, computer science and other allied branches of computer science stream. In the four streams, even physics is different. Maybe you might not have gone word by word. You might have seen the syllabus just, but word by word if you go, the contents are quite different. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Yeah, please proceed. New Good education uh, policy uh, is beneficial for midterm dropout students. What are the various exit alternatives under MEP? I think uh, the vice chancellor has already mentioned the multiple entry, multiple exit system. You can exit after first year, you can come back, but you will not get, uh, you will get a certificate. After third year, if you exit, you will get a BSc engineering. But even after second year, you can exit, you can come back to the same system. But if you need a certificate after first year, you must have earned 40, I think, after the second year. 
after the second year you must have earned 80 credits out of that 40 credit from core engineering if you are pursuing mechanical 40 credits from mechanical engineering then you get a certificate after third year you get a degree a bsc engineering not the engineering degree after four years you will get the engineering degree again you can have the minor degree or honors degree all those possibilities are there in the new education policy that has been implemented by the vtu with all seriousness thank you sir so uh, good I afternoon sir this is the last question <coughs> i uh, so before uh, the honorable vice chancellor answers the last question i request all the students to stay back remain be seated we are going to show you some uh, videos because your friends are going to are having lunch it is a uh, lot of rush is there we will allow you to leave the hall one by one from the last row not from the front row so i request all of you to kindly cooperate uh good evening uh, sorry good afternoon sir here can yeah, tell me ah yes sir uh, once we uh, like uh, i will ask in kannada navu ivaga engineering mugisbittu horagade band takshana like navu ivaga yavde on job ig hogidvi anta helad mele ಸೊ ಅವರು ಈ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಯಾವ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಟಿ ಯು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಬಿಗ್ ವೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕ ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ದೆ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಗೇರ್ ಅಪ್ ಆರ್ ದ ಅನದರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ನೋ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಬ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈವನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ when you go out normally what they know they will recruit the engineer without experience in the campus itself when they when you go for an interview definitely they need some engineer with experience that's why they will ask i want an engineer with an experience okay sir thank you so much ado innondu yen madbeku nevu internship maartira final year alli athwa between the 6th and 7th semester nalli internship anna industry nal madbeku that you will get that experience industry experience irutte nivu helbeku yav project martira adanna industry jothe madidre it will be very good see nimma project to internship should speak about what you have learnt nivu ad madidre kandita nivu helbodu navu industry nalli aar tinglu internship madidive aa anubhava ide jothege project nu madidive idu paper publication madidive adella helidre kandita they will consider your application good afternoon sir ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೋರ್
ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟಾ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೆನಪೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಅದನ್ನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಫ್ರಮ್ ದ ವಿ ಟಿ ಯು ಸೈಡು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿ ಟಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐ ಐ ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪೇಷನ್ಸು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಸರ್ಟೈನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಗೆ ನೂರ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ನೂರೈವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್ ಐ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ all the robots are designed by engineers only only you must be talented to design that
if you get back if you give the feedback your feedback will be taken in a positive way and it will be even python somebody has no practical all those things will be taken into consideration the updates will be done very soon sir you also said like uh, we don't want to waste your time you have already studied in your class 12 tanta unfortunately in engineering like uh, even bio students are getting admission you should think about that right andre uh, engineering ge bio students no like uh, uh, admission aagtevi so we don't know anything about programming so what do you want to say about this see that's why we have given good 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 see okay there are, we we fully understand that there are there will be some percentage of students who have studied biology instead of electronics or computer science at plus 2 and that's why we have given variety of subjects under the you know programming languages it is not just one depending on your interest and ability you can select the appropriate course and the engineering colleges are requested to offer all those courses based on the student's interest this is this is a choice based credit system that's why in almost every institute they have done now basically let us say you have come from biology you have not understood programming a bit there will be some bridge courses the respective engineering institute should do to fill that gap some bridge courses basic courses in programming then they should take them to the next level that should happen by the respective faculty who teaches those programming languages uh, that is what i asked uh, starting sir like yeah. starting like before like uh, uh, before knowing the uh, knowing the basics of the programming like we are uh, directly made to do the programming like That's it's right. like just typing not correct correct what you have said is right we have to test you have to have some bridge courses for a week or two and then we should offer the courses then that gap will be filled yes sir we had taken the bridge courses like for c and all like it, this is python like uh, how then, many bridge course uh, like are you expecting no, no, us then to don't take? take python take some other course maybe web technology or some other course that is easier to understand that will solve the problem maybe your your input is well received will be considered in the revision of the curriculum yes sir thank you so hi sir so as an engineering student how can we contribute towards the sustainability at large scale okay regarding sustainability you know there are 17 sustainable developmental goals that are given by the united nations what you should do you should select a few maybe energy clean water no poverty uh, no hunger you can select some and you should form a team within the institute maybe you can create a green campus for your institute you can make your institute self sustainable with respect to water with respect to electrical energy you can work on those areas and right now we have not included sustainability as a curri- in the curriculum of vtu and that will be included in due course but what you can do as you know in the in your campus you can take out of 17 you take something uh, a few few stages that are relevant to your institute and create a group they become change agents in the group, in the institute which we have done in our institute where we trained around 100 students basically on sustainability so it is possible if you decide form a group work on that you can make change in your in your campus and also create awareness about sustainable developmental goals thanks sir good afternoon sir my name is uh, dr mahesh lohit k i am from uh, atme college of engineering i hope uh, when students were asking a question there was lot of confusion uh, i hope uh, if i explain they could able to reframe the question sir so the problem the boy was stating was the problem that he was stating was in mathematics uh, they are conducting laboratory sessions using python we have uh, in the sense in our college we are we have offered plc for chemistry cycle 
we have not offered uh, PLC for the P cycle. So uh, they have not, they are not studying the Python, but they have to run the program, okay. uh, you know, mathematics program okay. in Python. That is the first thing, sir. That was right. the confusion. And first girl who spoke about, that was about, they, they, have, they, they have selected, they have uh, opted for C programming in ESC. At the same time, they have opted Python yeah, yeah. as PLC. So there's a conflict between the two. Correct, correct. That's what she was addressing, yeah, yeah. sir. Thank that you very much, sir. Yeah, Sorry for you. that. I think, uh, uh, see, I, I think uh, that, that has been the problem in almost every institute. Okay, I fully empathize with you. We will look into that problem. I think in the next revision, that will be taken care of. That assurance we can give you from the VTU side. The other thing is, with respect to teaching mathematics using Python, they can use any open source languages. It is not just Python, they can use MATLAB. Okay, there are many other open source software that are readily available, they can adopt any one of them. And it will not take much of their time to understand some basic things. We are, they are not learning the entire language. Some basic commands they need to learn. And I know you guys are extremely smart. Okay, you can learn in a, within a week. So, any of your input is take, considered favorably. We will discuss in the respective board of studies. And then, hopefully, all these uh, difficult situations would be resolved in the next year. Thank you. Now, I request uh, Dr. Silpa to sir. take over. Thank, thank you sir. all. I think the last question. Because yesterday itself we had the International Women's Day, that's why we will end this with uh... Hello, sir. Uh, what are the uh, what are the tools for reducing inequalities between and within the countries in an industry 4.0 world? Where is the inequality? What are the tools for reducing inequalities between and within the countries in an industry 4.0 world? So, see, every, there, equality, inequality is not created by anybody. See, America is advanced. The reason is they are having 72% of the technology of the world with which we with lies with them. Remaining 28% of the technology of the world lies with other countries. Sir, can I continue? Huh? Sir, the inequality is not the government of inequality. If you have an engineering admission, you have an inequality. You have to say that you have to say that you have to say that. No, some of the questions will not entertain. Please, what are the policies that the government makes? As a vice chancellor, I cannot say. Sir, VTU is a part of government, sir. No. Sir. Two sec. Only we are teaching. Admission is done by the KEA. No. Government. The government policies we cannot. I, can, I don't want to discuss the government policies here. Okay? Yes, sir. See, the government policies are something different which I and you are not interested in. There is a different, there is a different forum that you have to speak. Don't speak. I don't entertain such questions. Please. Okay, sir. Thank this you. This is, I have ended with the question and answer session. Madam, please carry. Thank you. Thank, thank you, sir. you, sir. Thank you all for your active participation in the discussion. Before we wrap up today's event, we would like to take a moment to express our gratitude to everyone who played a role in making this event a success. <laughs> I would like to invite Dean R&D and Professor of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru, Dr. G.B. Krishnappa, to come forward and deliver a vote of thanks. After the vote of thanks, a short film will be played. All the students are requested to be seated in their places. Thank you, Namaskara. I thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. Vidyashankar, sir. Thank you very much, sir. 
I thank our Honorable uh, President, Shri Gundappa Gowda, sir. Thank you very much, sir. I thank our Honorable Treasurer, Shri Shri Shaila Ramanavar, sir. Thank you very much, sir. I thank all the respected dignitaries on the desk and special invitees, teaching and non-teaching staff, and especially the active part participants, that is you, students. Thank you very much.